Hallo liebe Profis, liebe Profigemeinde. Im Zuge unseres ähm, Vergleichstests von Kompakttraktoren stehen wir jetzt vor einem blauen Modell und zwar von New Holland. Der Boomer 50 ist der Schlepper, den New Holland ins Rennen schickte. Der Motor hat vier Zylinder und zweieinhalb Liter Hubraum, ist turbo aufgeladen und hält mit dem Dieselpartikelfilter die Abgasstufe 5 ein. Schöne Details wie dieses herausziehbare Kühlergitter sind praktisch im Alltag und verhindern eine aufwendige Kühlereinigung. Ansonsten hat der Boomer auch Portalachsen im Vergleich zu der anderen Vergleichsgruppe, allerdings mit zwei einfach wirkenden Lenkzylindern pro Seite. Der Frontlader wird zugekauft. Wir haben also hier einen Stolllader dran. 350 TL heißt er bei New Holland. Er hat im Vergleich die geringste Hubkraft und auch den geringsten Kippwinkel. Gut zugänglich ist allerdings der Frontladerhebel hier. Kann man sehr gut bedienen. Der Frontlader ist auch gut einsichtig mit einer Schwimmstellung. Wie gesagt, kritisieren möchten wir an dieser Stelle den doch sehr kleinen Kippwinkel. Gerade im unteren Bereich ist der Kippwinkel sehr gering. Im Heck des Boomer geht es vergleichsweise aufgeräumt zu. Das entnehmbare Zugpendel ist hier beim Boomer sogar Serie. Wir haben Cut 1 Hubwerk mit Schnellfunkhaken und zwei doppelwirkenden Steuergeräten, wovon keins der beiden eine Schwimmstellung hat und sie sind zudem hier sehr schlecht zugänglich. Das haben andere Schlepperhersteller besser gelöst. Tatsächlich bietet der Boomer drei Zapfwellendrehzahlen, 540, 540e und 1000. Das haben die anderen nicht. In dieser Ausstattung wiegt der Boomer 50 2070 kg mit Frontlader und wir haben bei der Hydraulikpumpe knappe 30 Liter pro Minute Förderleistung gemessen. Der New Holland hat wie der Kyoti oder der John Deere als Hydrostat auch eine sogenannte Linked Pedal Funktion. Drückt man diesen Knopf, wird die Mechanik dafür sorgen, dass der Motor automatisch die Drehzahl erhöht, sobald man das Fußpedal vor- oder zurückdrückt. Unpraktisch ist, dass diese Funktion beim Betätigen des Bremspedals ausgeschaltet wird. Tritt man die Bremse, muss man erneut den Pedalknopf drücken, damit diese Funktion wieder aktiv ist. Macht man das nicht, zeige ich Ihnen das, kann der Motor einfach abgewürgt werden über die Verstellung der Hydrostatpumpe. Neben der Pedalfunktion hat der New Holland als Hydrostat auch einen bzw. zwei Drehzahlspeicher, die man so aufrufen kann. Das Display ist selbsterklärend, das heißt man hat die Drehzahl des Motors, Temperatur und den Füllstand des Dieseltanks. Man kann die Geschwindigkeit des Hydrostaten tatsächlich einfrieren, wie bei den anderen Hydrostaten auch. Dazu ist dieser Knopf während der Fahrt einfach zu drücken, das heißt man hat per Fuß die gewünschte Geschwindigkeit über dem Pedal angesteuert, drückt diesen Knopf, dann schaltet ein Magnetventil und hält das Pedal in dieser Position fest. Oder schaltet den Schalter aus, springt das Pedal zurück in die Neutralposition und der Schlepper bremst auf den Stand. Der Aufstieg beim New Holland Boomer ist etwas schmal. Das heißt, der erste Tritt ist gut, man kommt auch gut rauf. Man hat hier einen leichten Getriebetunnel, den man bei anderen Modellen nicht hat. Allerdings ist hier die Beinfreiheit doch recht begrenzt und der Hebel für die Handbremse liegt ähnlich ungünstig wie beim Mesiki. Ansonsten heißt es wieder Motor starten, Handbremse lösen, Gruppe vorgewählt, Linked Pedal, Knopf gedrückt und dann geht es los. 